，又是不动如山。好吧，这么多字，主要是他说把难度提上去了，那我倒想试试。废话不多说，直接杀入主题。二零，还好前面没有五字。沙雕菇配火炬，我真的服了你这个老六了。我们先砸植物罐。哦，专骗老实人是吧？哎，这一关怎么这么多植物啊？当我看见上面有一堆巨人和高坚果的时候，我又懂了，兄弟们，这里有一个路灯花，咱们可以先照一下，照后面吧，照僵尸比较好一点。这一关植物有点多啊，兄弟们，中路有一个武王僵尸，我们可以先把跳跳僵尸砸出来，因为前面有一个磁力菇嘛，沙雕菇打一个跳跳僵尸应该没问题。武王僵尸我们可以用墓碑把它召唤出来，但是好像不对啊，兄弟们，这个武王僵尸好像不能让它召唤啊。沙雕菇也打不过这玩意儿，那只能让它回去了。这里全是花盆，这么多植物怎么安排啊？这植物太多，我寻思你们也记不住，所以为了让大家看得更清楚呢，咱们打开透视。哎，这下大家就看得更清楚了吧？不至于记不住了吧？这五路的巨人僵尸是非常的麻烦。我们看这个扶梯僵尸，我放一个大蒜让它去五路怎么样？来五路，去三路就不行。让扶梯去五路，咱们可以用魅果菇，然后吃。我你妈，你下来呀、啊！我先把这两兄弟放在一路，寒冰射手可以巨怪，然后高坚果肯定是放在一路的，因为后面全是巨人僵尸，先打着吧。然后大蒜，这下你总该下来了吧，兄弟，下来！哎，这下就对了，这个墓碑应该是没啥用的，墓碑直接吞这里吧。然后花盆放在后面，魅惑菇呢，让这个扶梯僵尸回去。来回去，然后跳跳僵尸可以过来了吧？正好应该可以赶上磁力锅，可以赶上磁力锅，刚好可以了。那现在的话，咱们其他这些没用的植物呢，可以用来拦住巨人，给咱们这个扶梯僵尸争取时间。然后下面有豌豆射手，有仙人掌，还有玉米投手。玉米投手是一个好东西啊，来全在这里挡住，应该是可以打过的。玉米投手只要多打一点黄油，我们就赢了。那有人问山路的武王僵尸怎么办、啊？那肯定是樱桃啊！别让他召唤半武僵尸！我去，丢这么多小鬼！看来一路的巨人僵尸不能让他丢出小鬼啊！然后五路咱们也打不过，五路打公仔已经跑了，就我们这点输出肯定是打不过的。这一关一路不能先打，兄弟们，咱们先打五路，还是让这个福利僵尸过来啊！其实咱们刚才打五路没打过是有原因的，并不是运气问题。然后这个墓碑没啥用，咱们直接找地方吞了吧。五路呢，咱们有这么多没用的植物，对不对？其实没用的植物是最有用的。直接看我操作啊！这里有一个玉米投手，咱们可以亲切的叫他黄油投手。黄油投手加寒冰射手，懂了吧，兄弟们？直接先把这个跳跳僵尸解决掉啊！好，现在可以砸开巨人了。咱们这些没用的植物呢，现在就变得异常有用了。寒冰射手和玉米投手打控制，咱们扶梯僵尸打输出就行了。然后这些没用的植物，咱们就用来拖时间。我就不相信寒冰射手和玉米投手打不过你这一个红眼巨人僵尸。黄油投手他终于显灵了，虽然有点少，但是没有关系，咱们的植物还挺多。这个路灯花都可以用来顶一下，只要咱们给一路留一个就行了。哇，丢小鬼了，哦。我终于明白这个沙雕菇配火炬是什么意思了，我的天！还有这种妙用，沙雕菇这一把立大功了。这红眼巨人僵尸已经两条伤疤了，没问题，黄油又来了。我就说这个沙雕菇配火炬有点奇怪，原来还是有用的啊！又来一发黄油，这把黄油来得好。哎呦，三连发黄油吗？直接带走巨人僵尸了。那现在的话，咱们四五路解决掉了。那现在的话，就剩一路了，一路就很熟悉了，兄弟们。咱们直接让坚果强僵尸出来，把高坚果大哥啃成残血，然后就可以像之前我们用的不动如山来卡一个最强高坚果。但是我发现一个弊端，兄弟们，这里我点开小丑啊，还有一个樱桃，这里你看啊，这个位置的巨人会丢小鬼僵尸，这么多小鬼僵尸我们肯定是打不过的呀，所以咱们高坚果的位置肯定是摆错了。那么这里怎么搞呢？咱们直接把高坚果后置一格，然后直接。我人傻了，兄弟们，我这把傻了。我们直接用这个樱桃单炸武王就行了。这时候咱们再来卡无敌高坚果。来，樱桃，咱们准备一下啊。我们只炸前面的，后面的就不要去炸了吧。先把这个高坚果卡成功，成功了吗？可以了。那现在咱们就把双发射手安排在最后面。这个位置的巨人僵尸应该不会丢小鬼了。
后面的巨人僵尸也可以出来了。那现在的话就是阳寿问题了，兄弟们。上一期咱们是用机枪射手打的，机枪射手是六发子弹，现在的话咱们只有三发子弹，而且这一把比上一次巨人僵尸更多吧？需要打多久我就不说了，反正浪费的是我的阳寿。我的天，打你这一关起码给我多浪费了两步电，终于还剩最后一个巨人僵尸了。你这也太折磨人了吧！不过好在我们是成功的拿下这一关。好了，本期视频到此为止，我是朱哥，别忘了点赞评论哦，拜拜。